మంచి పని తలపెట్టగానే దగ్గర్లో దశమి ఏకాదశలు ఉన్నాయేమో గమనించడం తెలుగునాట పరిపాటి ఏడాది పొడుగునా ఇరవై నాలుగు ఏకాదశి తిథులుంటే అన్ని పుణ్యతిథులే కావడం విశేషం ప్రతి ఏకాదశి పురాణ గాథతో ముడిపడి ఉండడం మరో ప్రత్యేకత వైకుంఠ ఏకాదశి పూజ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఆ రోజు సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్రలేవారి ఉదయం ఐదింటికే నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి పూజా మందిరం ఇల్లు శుభ్రం చేయాలి గడపకు పసుపు కుంకుమ గుమ్మానికి తోరణాలు పూజా మందిరాన్ని రంగవల్లికలతో అలంకరించుకోవాలి తలస్నానం చేసి తెలుపు పట్టు వస్త్రాలను ధరించి పూజకు విష్ణుమూర్తి ఫోటోను సిద్దం చేయాలి పసుపు అక్షింతలు తామర పువ్వులు తులసి దళాలు నైవేద్యానికి పాయసం రవ్వ లడ్డూలు జామకాయలు సిద్దం చేసుకోవాలి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుండి పూజ చేయవచ్చు పూజకు విష్ణు అష్టోత్తరం శ్రీమన్నారాయణ స్తోత్రం విష్ణు పురాణం దశావతారాలు పారాణం చేయాలి ఇంకా ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున విష్ణు వెంకటేశ్వర దేవాలయం దర్శించుకోవడం శుభ ఫలితాలనిస్తుంది ఆలయాల్లో విష్ణు అష్టోత్తరం వంటి పూజలు నిర్వహించడం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయమవుతాయి దీపారాధనకు ఎర్రటి రెండు ప్రమిదలు ఐదు ప్లస్ ఐదు ఒత్తులు తీసుకోవాలి పంచహారతికి ఆవునేతిని దీపారాధనకు కొబ్బరి నూనె వాడాలి నుదుట తిరునామం ధరించి ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది మార్లు జపించి అనంతరం దీపారాధన చేయాలి పూజ చేసేటప్పుడు తులసి మాల ధరించి తూర్పు వైపు కూర్చోవాలని పండితులు చెబుతున్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి